தேர்வர்களுக்காக வேலை வாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி துறை கல்வி தொலைக்காட்சியோடு இணைந்து வழங்கக்கூடிய காணொலி தொகுப்பு இது இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ்சர்ஸ் அந்த மிக்ஸ்சர்ஸ் கலவைகளை பற்றி அந்த கலவைகளில் என்னென்னலாம் வகைகள் இருக்கின்றன அந்த வகைகள் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் கூழ்ம கரைசல்களை வந்து அதிகமாக பார்க்க போகிறோம் அண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சஸ்பென்ஷன் கொலாய்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரூ சொல்யூஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அதனுடைய வித்தியாசங்கள் தொங்கல்கள் கூழ்மங்கள் மற்றும் உண்மை கரைசலினுடைய வித்தியாசம் பார்ப்போம் அதே மாதிரி செப்பரேஷன் ஆஃப் மிக்ஸ்சர்ஸ் கலவைகளை எவ்வாறு பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் முதல்ல டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் சஸ்பென்ஷன் கொலாய்ட்ஸ் அண்ட் சொல்யூஷன் ஓகே ஸோ இந்த மூன்றை மூன்றுக்கும் உள்ளான வித்தியாசம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஓகே ஸோ முதல்ல நம்ம பார்ட்டிகல் சைஸ் அதில் ஒவ்வொரு இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதனுடைய துகள்களுடைய அந்த சைஸை வச்சு நம்மளால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் சஸ்பென்ஷன் அப்படிங்கிறது மிதக்கக்கூடியது நம்ம கண்களுக்கு தெரியக்கூடியது தான் சஸ்பென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த பார்ட்டிகல் சைஸ் அப்படிங்கிறது கிரேட்டர் தேன் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் நானோமீட்டருங்கிறது டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன் மீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ வந்து அதனுடைய பார்ட்டிகல் சைஸ் வந்து கிரேட்டர் தேன் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டராக இருந்ததுன்னா அதை நம்ம சஸ்பென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது தொங்கல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் துகள்களின் உருள அளவானது நூறுக்கு நூறு நானோமீட்டருக்கும் மேலே போகும் பொழுது அது தொங்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கூழ்ம கரைசல் கொலாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒன்றிலிருந்து நூறு நானோமீட்டருக்கு இடையில் இருக்கக்கூடியதை நம்ம கொலாய்ட்ஸ் கூழ்ம கரைசல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உண்மை கரைசல் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ட்ரூ சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதனுடைய அந்த பார்ட்டிகல் சைஸுங்கிறது லெஸ் தேன் ஒன் நானோமீட்டராக இருக்கும் ஒரு நானோமீட்டருக்கும் குறைவாக இருக்கின்றது சரிங்களா அடுத்து பண்பு பாருங்க வடிகட்டி பிரித்தல் இப்போ இந்த மூணு இதையும் தொங்கல் கூழ்ம கரைசல் உண்மை கரைசல் எடுத்துக்கிட்டீங்க அதை வடிகட்டி பிரிக்க முடியுமா அந்த பார்ட்டிகல் சைஸை வச்சு நம்மளால் வடிகட்டி பிரிக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொங்கல்களை ஈஸியாக பிரிச்சிடலாம் ஏன்னா பார்ட்டிகல் சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசு ரொம்ப பார்ட்டிகல் சைஸ் மூணில் எதுக்கு பெருசுனா சஸ்பென்ஷன் தொங்கலுக்கு தான் ஜாஸ்தி அதனால் ஈஸியாக நம்மளால் வடிகட்டிட முடியும் ஓகே வடிகட்டி பிரிச்சிடலாம் ஏலும் கூழ்ம கரைசலில் ஏலாது அதுக்கு மைக்ரோ ஃபில்டர்ஸ்லாம் தேவைப்படும் கூழ்ம கரைசலோட சைஸ் ரொம்ப கம்மி அதனால் அதை வடிகட்டி பிரிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப எளிமையான காரியம் கிடையாது கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு பிரிக்கலாம் ஆனால் மைக்ரோ ஃபில்டர்ஸ்ன்னு அதுக்கு இருக்குது உண்மை கரைசலில் பிரிக்க முடியாது அது ரொம்ப ரொம்ப குட்டி குட்டி அதனால் பிரிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி உண்மை கரைசலுக்கு சொல்லலாம் சரியா கூழ்ம கரைசலை பொறுத்தளவு ஏலாது ஆனாலும் நம்ம மைக்ரோ ஃபில்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி வந்து பிரிக்க முடியும் கொலாய்டல் சொல்யூஷன்ஸையும் பிரிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது தொங்கல்களில் துகள்களை படிதல் துகள்கள் படிதலை வச்சு எப்படி வந்து நம்ம வகைப்படுத்தலாம் தொங்கலை எவ்வாறு தொங்கல் கூழ்ம கரைசல் உண்மை கரைசலை எவ்வாறு வகைப்படுத்தலாம் ஓகே செட்டிலிங் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அதில் செட்டில் ஆன் தேர் ஓன் ஓகே சஸ்பென்ஷன் வந்து தானாகவே செட்டில் ஆகிடும் அதுவே கொலாய்ட் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சென்ட்ரிஃபியூகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சென்ட்ரிஃபியூஜில் வந்து நம்ம வந்து வைக்கும் பொழுது அதில் செட்டில் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சொல்யூஷனில் செட்டிலே ஆகாது ஏன்னா அதில் ரொம்பவே குட்டி குட்டி பார்ட்டிகல்ஸ் தான் இருக்குது அதனால் அதில் செட்டிலே ஆகாது அப்படிங்களா அடுத்தது தோற்றம் பார்க்கும் பொழுது அந்த தோற்றம் அது எவ்வாறு இருக்கின்றது ஒளி உட்புகாதது சரிங்களா ஸோ தொங்கலை பொறுத்தளவு சஸ்பென்ஷனை பொறுத்தளவு ஒளி உட்புகாதது கூழ்ம கரைசலை பொறுத்தளவு பகுதி ஒளி ஊடுருவக்கூடியது ஆனால் உண்மை கரைசலை பொறுத்தளவு ஒளி ஊடுருவக்கூடியது அப்பியரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒப்பேக் ஆக இருக்கும் சரியா சார் அதில் ஒளி ஊடுருவாது சஸ்பென்ஷனை பொறுத்தளவு ஒளி ஊடுருவாது கொலாடல் சொல்யூஷன் ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் சொல்யூஷனும் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ ஒளி ஊடுருவக்கூடியது அடுத்து டிண்டால் எஃபெக்டை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் டிண்டால் எஃபெக்டை வந்து எது எதெல்லாம் வெளிப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க டிண்டால் எஃபெக்டை வெளிப்படுத்தக்கூடியது சஸ்பென்ஷன் கொலாய்டல் சொல்யூஷன் இன் இன்ஃபேக்ட் கூழ்ம குறைசலுடைய ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டினே சொல்லலாம் டிண்டால் எஃபெக்ட் அதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் இந்த கிளாஸில் அந்த டிண்டால் எஃபெக்ட் வந்து சஸ்பென்ஷன் கொலாய்டல் சொல்யூஷன்ஸ் எண்ணத்தையும் நம்மளால் பார்க்க முடியும் சொல்யூஷனில் பார்க்க முடியாது துகள்கள் விரவுவதை பொறுத்து நம்ம வந்து இதில் விரவுவது இல்லை தொங்கலை பொறுத்தளவு விரவுவது இல்லை கூழ்ம கரைசலில் மெதுவாக விரவுகிறது உண்மை கரைசலில் வேகமாக விரவுகிறது ஓகே டிஸ்போஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிஃப்யூஷன் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சஸ்பென்ஷனில் டு நாட் டிஃப்யூஸ் கொலாடல் சொல்யூஷனில் டிஃப்யூஸ் ஸ்லோலி அண்ட் சொல்யூஷனில் டிஃப்யூஸ் ஃபாஸ்ட்லி ப்ரௌனியன் மூமெண்ட்டும் நம்ம பார்ப்போம் அதில
இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதுலேருந்து எப்படிலாம் கொஷின்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸில் இந்த பார்ட் இந்த அட்டமணி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தொங்கல் கூழ்ம கரைசல் உண்மை கரைசல் அடுத்து கொலாய்டல் சொல்யூஷன் மட்டும் தனியாக அதுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து கொடுத்துருக்குறாங்க கூழ்ம கரைசல்கள் கொலாய்டல் சொல்யூஷன் இஸ் அ ஹெட்ரோஜீனியஸ் சிஸ்டம் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் த டிஸ்பர்ஸ்ட் ஃபேஸ் அண்ட் அ டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் சரிங்களா ஸோ அதில் பரவிய நிலைமை பரவல் ஊடகம் ரெண்டுமே இருக்குது கொலாய்டல் சொல்யூஷனை பொறுத்தளவு ஊடகம் தனியாக இருக்குது பரவிய பரவல் ஊடகம் அதில் உள்ளார பரவிய நிலைமை டிஸ்பர்ஸ்டு ஃபேஸ் வந்து தனியாக இருக்குது கூழ்ம கரைசல் என்பது பரவிய நிலைமை மற்றும் பரவல் ஊடகம் கொண்ட பலப்படித்தான அமைப்பு ஹெட்ரோஜீனியஸ் இன் நேச்சர் சரிங்களா ஸோ டிஸ்பர்ஸ்ட் ஃபேஸ் அண்ட் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம்னா என்ன காம்பனன்ட் ப்ரெசன்ட் இன் ஸ்மாலர் ப்ரொப்போர்ஷன் இஸ் கால்ட் இஸ் த டிஸ்பர்ஸ்ட் ஃபேஸ் பரவிய நிலைமை எது வந்து அந்த மீடியத்துக்குள்ளார் பரவுதோ அதுதான் வந்து ரொம்ப குறைந்த அளவில் இருக்கக்கூடியது அதுதான் நம்ம பரவிய நிலைமை டிஸ்பர்ஸ்ட் ஃபேஸ்னு சொல்லுவோம் சரியா அதே மாதிரி காம்பனன்ட் ப்ரெசன்ட் இன் லார்ஜர் ப்ரொப்போர்ஷன் எதில் போய் பரவுது எந்த மீடியத்தில் பரவுதோ அதுதான் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் பரவல் ஊடகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி டிஸ்பர்ஸ்ட் ஃபேஸ் அதை லாகஸ் டு சொல்யூட் ஆஃப் அ ட்ரூ சொல்யூஷன் உண்மை கரைசலின் கரை பொருளை ஒத்திருக்கின்றது இந்த டிஸ்பர்ஸ் ஃபேஸ் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் எடுத்துக்கும் பொழுது அதை லாகஸ் டு சால்வெண்ட் ஆஃப் அ ட்ரூ சொல்யூஷன் சரியா ஸோ இப்போ தனியாக அந்த கரைசல் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உண்மை கரைசலில் உங்களுக்கு சொல்யூட் அண்ட் சால்வெண்ட் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு தண்ணி எடுத்துக்கிறீங்க அந்த தண்ணியில் வந்து உப்பு கரைக்கிறீங்க அப்படிங்கும் பொழுது தண்ணி அங்கே சால்வெண்ட்டு உப்பு வந்து அங்கே சொல்யூட்டு இல்லையா அதே மாதிரி சொல்யூட்டுன்னு சொல்கிறது இந்த இடத்துல கரைபொருளை ஒத்திருக்கக்கூடியது இந்த பரவிய நிலைமை அதே மாதிரி சொல் சால்வெண்ட்டை ஒத்திருக்கக்கூடியது கரைசலின் கரைப்பானை ஒத்திருக்கிறது இந்த பரவல் ஊடகம் சரிங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் எப்படி உண்மை கொலாடல் சொல்யூஷனில் டிஸ்போஸ்ட் ஃபேஸ் டிஸ்போஷன் மீடியம்னா என்ன அது எது எதோட சம்மந்தப்படுத்தி நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம மைண்டில் எப்பயுமே இருக்க வேண்டியது இதில் பாருங்கள் இதிலேருந்து கட்டாயமாக கேள்விகள் வரும் சரிங்களா டிஸ்போஸ்ட் ஃபேஸ் அண்ட் டிஸ்போஷன் மீடியம் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து டிஸ்போஸ்ட் ஃபேஸில் சாலிட் இருக்குது அண்ட் டிஸ்போஸ்ட் மீடியமும் சாலிடாக இருக்குது இப்போ சாலிடுக்குள்ளார சாலிட் சாலிட் இன் சாலிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா திண்மத்தில் திண்மம் அதற்கான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அலாய்ஸ் ஜெம்ஸ் கலர்டு கிளாஸ் திண்ம கரைசல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா உலோக கலவை விலை உயர்ந்த கற்கள் வண்ண கண்ணாடி ஓகே இது எல்லாமே உங்களுக்கு திண்மத்தில் திண்மத்திற்கான எடுத்துக்காட்டு அடுத்தது பாருங்கள் திண்மம் திரவம் ஓகே பரவிய நிலைமை வந்து திண்மம் பரவல் ஊடகம் வந்து திரவமாக இருக்கிற பட்சத்தில் அது நம்ம கரைசல்னே சொல்லிடலாம் ஸோ வர்ணம் மை முட்டையின் வெண்மை பகுதி இது எல்லாமே வந்து நம்ம கரைசல் அதுக்கு ஒப்பிடலாம் சால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் சாலிட் அண்ட் லிக்விட் இஸ் கால்ட் அஸ் சால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பெயிண்ட்டு இங்கு எக்கு ஒயிட் இது எல்லாமே சாலிட் லிக்விட் மீடியத்தில் சாலிடு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் அது நம்ம சால்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது சாலிட் இன் கேஸ் ஓகே ஸோ இப்போ டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் கேஸாக இருக்குது அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாலிட் இருந்தது அப்படின்னா அது நம்ம ஆரோசால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்மோக் டஸ்ட்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த காற்றில் இது டஸ்ட்டு குட்டி குட்டியாக இருக்குது அப்போது கேஸ் வந்து டிஸ்போஷன் மீடியம் டிஸ்போஸ்ட் ஃபேஸ் வந்து சாலிடு அது ஆரோசால்னு சொல்லுவோம் தூசி படலம் புகை அல்லது தூசி அதற்கான எடுத்துக்காட்டு தூசி படலம்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி திரவம் திண்மம் ஓகே அதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூழ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ தயிர் பால் ஆடைக்கட்டி இது எல்லாமே நம்ம வந்து இதற்கான எடுத்துக்காட்டாக சொல்லலாம் திண்மம் வந்து உங்களுக்கு மீடியம் சாலிடில் லிக்விட் இருந்தது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஜெல்னு சொல்லுவோம் கர்ட் சீஸ் ஜெல்லி இதெல்லாமே இதற்கான எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி லிக்விட் இன் லிக்விட் ஓகே லிக்விட் லிக்விட் திண்மத்தில் திண்மம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது எமல்ஷன் பால்மம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மில்க்கு பட்டர் ஆயில் அண்ட் வாட்டர் இது எல்லாமே எதற்கான எக்ஸாம்பிள் லிக்விட் இன் லிக்விடுக்கான எக்ஸாம்பிள் சரிங்களா அதே மாதிரி லிக்விட் இன் கேஸ் ஓகே கேஸில் லிக்விட் இருக்குது அப்படின்னா அதையும் ஏரோ சால்னு தான் சொல்லுவோம் மிஸ்ட்டு ஃபாகு க்ளவுட்ஸு இது எல்லாமே ஏரோசாலுக்கான எக்ஸாம்பிள் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் இன் சாலிட் சாலிட் ஃபோம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க கேக் பிரெட் இதெல்லாம் இதற்கான எக்ஸாம்பிள் சரியா ஸோ இப்போ சாலிட் மீடியம் இருக்குது அதுக்குள்ளார கேஸ் இருக்குதுன்னா அப்படி ஈஸியாக அப்படி ஸ்பாஞ்சியாக இருக்கும் அப்படி ஸ்பாஞ்சியாக இருக்கக்கூடிய கேக்கு
சரிங்களா ஸோ இப்போது உங்களுக்கு எப்படி இதில் இருந்து கொஷின் கேட்பாங்க அப்படின்னா எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இப்போ தயிருங்கிறது அது அதனுடைய எப்படி நம்ம அழைப்போம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் சரியா கூழ் தயிர் வந்து கூழுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரௌனியன் மூவ்மெண்ட் ஸோ நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ட்ரூ சொல்யூஷன் சஸ்பென்ஷன் அண்ட் கொலாய்ட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா தொங்கல் உண்மை கரைசல் மற்றும் கூழ்ம கூழ்ம கரைசல் அது மூணுத்துக்குமான வித்தியாசம் பார்த்தோம் ஆரம்பத்தில் அதில் வந்து ப்ரௌனியன் மூவ்மெண்ட்டு அதில் எஃபெக்டை ரெண்டு பார்த்தோம் ஸோ அந்த ப்ரௌனியன் இயக்கம் வந்து உங்களுக்கு சஸ்பென்ஷன்லேயும் இருந்தது கூழ்ம கரைசல்லையும் இருந்தது கூழ்ம கரைசலுடைய இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் வந்து ப்ரௌனியன் இயக்கம் அண்ட் டெண்டால் எஃபெக்ட் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அது நடத்தும்போது அந்த ப்ரௌனியன் இயக்கம்னா என்ன அப்படின்னு எக்ஸாமில் கேட்டிருக்கிறாங்க கேட்பாங்க சரிங்களா இட் இஸ் அ கைனட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி கைனட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டினா என்ன மூவ் ஆகக்கூடிய இயக்க பண்பு சரியா இயக்க பண்பு தான் இந்த ப்ரௌனியன் மூவ்மெண்ட் ப்ரௌனியன் இயக்கம் கூழ்ம கரைசல்களை செருவுமிக்க நுண்ணோக்கியால் பார்க்கும் பொழுது என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு கொலாடல் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறீங்க அதை வந்து ஒரு செறிவுமிக்க நுண்ணோக்கியால் ஒழுங்கற்ற நிலையில் சீராகவும் வேகமாகவும் நகர்ந்து கொண்டிருப்பதை காண முடியும் மீடியம் எதனால் இது மாதிரி நடக்குது அப்படின்னா அந்த பாட்டுக்கள் வந்து ஜிக்ஸாக் அந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பவுண்டரிஸில் பட்டு தட்டி 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 அது பாட்டுக்கு மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு சரிங்களா ஸோ துகள்களின் ப்ரௌனியின் இயக்கத்திற்கு காரணமாக அமைவது பரவல் ஊடகத்தில் உள்ள மூலக்கூறுகளுடன் பரவிய நிலைமை மூலக்கூறுகள் சம நிலையற்ற முறையில் மோதிக்கொள்வது ஓகே அந்த டிஸ்போஷன் மீடியத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் டிஸ்போஸ் டு ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸ் ரெண்டும் வந்து மோதிக்கிறதுனால வரக்கூடிய மூவ்மெண்ட் தான் இந்த ப்ரௌனியன் மூவ்மெண்ட் ஓகே இட் இஸ் அ கைனட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது முக்கியம் அடுத்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி டிண்டால் எஃபெக்ட் டிண்டால் விளைவு அப்படின்னா என்ன ஸோ டிண்டால் எஃபெக்டை எதில் நம்ம பார்க்க முடியும் எக்ஸ் நம்ம வந்து டிண்டால் எஃபெக்டை சஸ்பென்ஷன்லேயும் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி கொலாய்டல் சொல்யூஷன்லேயும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஸோ இப்போ டிண்டால் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது டிண்டால் அப்படிங்கிற அந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதில் ஹி அப்சர்வ் தேட் வென் அ ஸ்ட்ராங் பீம் ஆஃப் லைட் இஸ் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் அ கொலாய்டல் சொல்யூஷன் த பாத் ஆஃப் த பீம் பிகம்ஸ் விசிபிள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு டார்ச் லைட்டை எடுக்கிறீங்க டார்ச் லைட்டை எடுத்து அந்த கொலாய்டல் சொல்யூஷனுக்குள்ளார நீங்கள் இப்படி செலுத்தும் பொழுது அதிலேருந்து பீம் ஆஃப் லைட் ஸ்ட்ராங் பீம் ஆஃப் லைட்டாக அது வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகுது ஸோ த பாத் ஆஃப் த பீம் பிகம் விசிபிள் ஸோ திஸ் phenomenon is called as the tindall effect and the illuminated path is called as the tindall cone okay sadharanamana oru unmai karisal eduthu indha mari pannum bodhu adha mari nadakkiradhu illa ana colloidal solution edukkum bodhu indha tindall vilaiva nammala paaka mudiyudhu oru valuvana olikattriyai koolma karisalin valiya seluthum bodhu olikattriyin paadhai paarkka mudiyum endradhai tindall endavar kandarindar இந்த நிகழ்ச்சி திண்டால் விளைவு என்றும் அவ்வாறு ஒளிரும் பாதை திண்டால் குவிகை வடிவு என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது இத்தகைய நிகழ்வு உண்மை கரைசலில் உண்டாவது இல்லை அப்போ இந்த எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் ஷுட் பி நோட்டட் டவுன் சரியா ஸோ திஸ் ஃபினாமின் இஸ் நாட் அப்சர்வ்ட் இந்த கேஸ் ஆஃப் ட்ரூ சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு குறிச்சிக்க வேண்டிய ஒரு பாயிண்ட்டு காஸ் ஃபார் திண்டால் எஃபெக்ட் டிண்டால் விளைவு எதனால் ஏற்படுது ஏன்னா பியோர் வாட்டரில் அதை வந்து பார்க்க முடியாது ஆனால் வந்து கொலாடல் சொல்யூஷனில் இந்த டிண்டால் எஃபெக்டை பார்க்க முடியுது ஸோ இந்த நிகழ்விற்கு காரணம் கூழ்ம துகள்களால் ஒளி சிதறடிக்கப்படுவது ஆகும் ஸோ ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் லைட் பை த கொலாய்டல் சொல்யூஷன் கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் இஸ் த ரீசன் ஃபார் டிண்டால் எஃபெக்ட் சரிங்களா ஸோ ஒளி ஆற்றலை உறிஞ்சி கூழ்ம துகள்கள் சுயமாக ஒளிர்கிறது பிறகு உறிஞ்சப்பட்ட அந்த ஒளியை புறப்பரப்பிலிருந்து சிதறடிக்கப்படுகின்றது சிதறடிக்கப்படும் பெருமளவு செறிவு ஒளியின் பாதைக்கு செங்குத்தான தளத்தில் இருக்கும் இதனால் பாதையானது பக்கவாட்டிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது புலப்படக்கூடியதாக உள்ளது சிதறடிக்கும் பொழுது ஒளியின் செறிவு கூழ்ம கரைசலின் வகை மற்றும் கூழ்ம துகளின் உருவளவை பொறுத்து அது அமைகின்றது ஸோ அப்போ டிண்டால் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ டிபெண்ட் பண்ணி எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ஸ்கேட்டர்ட் லைட் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டைப் ஆஃப் த கொலாய்டல் சொல்யூஷன் ஓகே என்ன மாதிரியான கூழ்ம கரைசல் அதில் என்ன மாதிரி கூழ்ம கரைசல் இருக்குது அண்ட் 
அதில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன சைஸில் இருக்குதுங்கிறத பொறுத்து நம்ம வந்து இது எவ்வளவு அது ஸ்கேட்டர் ஆகும்ன்றது டிபெண்ட் ஆகி இருக்கும் அப்போ இந்த ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் லைட் தான் வந்து உங்களுக்கு கொலாடல் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்போ ப்ரௌனியன் மோஷனையும் டிண்டால் எஃபெக்டையும் போட்டு குழப்பிக்க கூடாது டிண்டால் எஃபெக்ட் ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் லைட்டு ப்ரௌனியன் மோஷன் அப்படிங்கிறது கைனடிக் ப்ராப்பர்ட்டி இப்படி அதில் வந்து டிஸ்போஸ்ட் ஃபேஸ் அண்ட் டிஸ்போஸ் மீடியம் உடைய பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அதை வந்து ஒன்றோடு ஒன்று மோதிக்கொள்ளும் பொழுது ப்ரௌனியன் நிகழ்வு ஏற்படுதுன்னு நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் இது காஸ் ஆஃப் டிண்டால் எஃபெக்ட் வந்து எதனால் ஏற்படுதுன்னு இப்போ தான் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ வந்து மெயின்லி இந்த கொலாடல் பார்ட்டிகல்ஸ் பிகம் செல்ஃப் லுமினன்ஸ் ஓகே அது தனை தானே ஒளிர் ஒளிர்கிறது ஸோ டியூ டு அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் லைட் எனர்ஜி விச் இஸ் தென் ஸ்கேட்டர்ட் ஃப்ரம் தேர் சர்ஃபேஸ் ஸோ த மேக்ஸிமம் ஸ்கேட்டர்ட் இன்டென்சிட்டி இந்த பிளேன் இஸ் அட் ரைட் ஆங்கிள் டு த பாத் ஆஃப் த லைட் அண்ட் தஸ் த பாத் பிகம் விசிபிள் வென் அப்சார்ப் ஃப்ரம் த சைட்ஸ் ஸோ நம்ம சைட்லேருந்து பார்க்கும் பொழுது நம்மளால் ஈஸியாக அந்த பாத்தை நம்மளால் பார்க்க முடியுது அந்த ஒளிக்கற்றையினுடைய அந்த பாதையை பார்க்க முடிகின்றது கொலாய்டல் சொல்யூஷனில் அடுத்தது ஜெல்ஸ் கூழ் களிமங்கள் கூழ் களிமங்கள் திரவம் திண்மத்தில் பரவியுள்ள கூழ்ம கரைசல் தான் நம்ம ஜெல் அப்படின்னு சொல்வோம் ஜெல்ஸ் ஆர் கொலாய்டல் சொல்யூஷன்ஸ் வித் லிக்விட் டிஸ்பர்ஸ்ட் இன் சாலிட் அப்படி சொல்லும் பொழுது சாலிட் தான் எங்கள் மீடியம் அந்த மீடியத்துக்குள்ளார லிக்விடு டிஸ்பர்ஸ்ட் ஃபேஸாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ அப்போ சாலிட் லிக்விட் இன் சாலிடுன்னு இதை சொல்லுவோம் சரிங்களா so a gel is a semi solid substance which can flow but not as freely as a liquid appo or thanni eduthu ipdi oothringa adu eppadi flow aagudhu adhe maadhiri gel eduthu ipdi oothna flow aaguda flow aagar appo vandu flow abdingiradhu inda semi solid ah irukiradhanaala adala flow aaga mudiyadhu within a gel the solid makes a kind of network which dra- which traps the dispersed liquid and makes it unable to flow freely இப்போ லிக்விட்னால் ஃப்ளோ ஆகணும் தானே சாலிடுக்குள்ளே லிக்விட் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் இப்படி ஊற்றும் போது தாங்க லிக்விட் ஏன் ஊற்றுறது கிடையாது அப்படின்னா அந்த இதில் சாலிடுக்குள்ளார ஒரு நெட்ஒர்க் மாதிரி அது இருக்குது அந்த நெட்ஒர்க்குள்ளே என்ன பண்ணிடுறான் அந்த லிக்விட் அப்படியே பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு கீழே விழ முடியாமல் அதை வந்து பார்த்துக்கிறான் அதனால தான் அந்த ஜெல் எப்படி கொட்டும் பொழுது உங்களுக்கு தண்ணி ஊற்றுற மாதிரி லிக்விடை ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி அது ஃப்ளோ ஆகிறது இல்லை சரிங்களா ஸோ ஹேர் க்ரீம்ஸ் தட் ஆர் யூஸ் டு கீப் ஹேர் அண்ட் பிளேஸ் ஆர் ஜெல்ஸ் தட் கண்டெயின் வாட்டர் அண்ட் அண்ட் ஆயில் நம்ம ஹேர் க்ரீம்ஸ்க்கு ஜெல் பயன்படுத்தி ஹேர் செட்டிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பொழுது தலைமுடியை பழிய வைக்க பயன்படுத்தப்படும் இந்த கூழ் களிமமானது நீர் மற்றும் எண்ணெயை கலந்த கூழ்மமாக இருக்கின்றது ஓகே இந்த ஜெல் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது சில்லுன்னு இருக்கும் எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் தலைக்கு வந்து செட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து சாலிடு தான் ஆனால் அதுக்குள்ளார லிக்விடை உள்ளே வச்சுருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இதுலேருந்து விளங்குது அடுத்தது பாருங்கள் ஃபோம் அண்ட் சாலிட் ஃபோம்ஸ் ஓகே ஒரு திரவத்தில் வாயு பரவும் பொழுது நுரை என்று அழைக்கப்படுகின்றது ஓகே ஸோ நுரையினா என்ன சோப்பு பபுல்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த சோப் பபுல்ஸில் என்ன ஆகுது ஒரு திரவம் இருக்குது அந்த திரவத்துக்குள்ளே வாயு இருக்குது கேஸ் இருக்குது லிக்விடுக்குள்ளே கேஸ் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம நுரைன்னு சொல்கிறோம் எடுத்துக்காட்டு சோப்பு குமிழிகள் கார்பன் டைஆக்சைடு ஏற்றப்பட்ட குடி பானம் போன்றவை ஓகே சோடா நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா அந்த கார்பனேட்டட் பெவரேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த கார்பனேட்டட் பெவரேஜஸ்குள்ளெலாம் என்ன இருக்குது அந்த கார்பனை வந்து இன்ஃப்யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ சோப் பபுல்ஸ் கார்பனேட்டட் பெவரேஜஸ் இது எல்லாமே உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் லிக்விட் குளார கேஸ் இருக்கிறதுக்கான எக்ஸாம்பிள் அந்த கேஸஸ் ஆர் டிஸ்பர்ஸ்ட் இன் அ சாலிட் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ லிக்விட் குளார கேஸ் இருந்தால் நுரையின்னு சொல்கிறீங்க ஃபோமு சாலிட் ஃபோம்னு சொல்கிறீங்க அதுவே ஒரு சாலிட் குளார கேஸ் இருந்ததுன்னா So, when the gases are dispersed in a solid structure, it is called as the solid foam. Okay? So, ஒரு திண்ம வடிவமைப்பில் வாயுக்கள் பரவும் பொழுது நுரை என்று அழைக்கப்படுகின்றது ஸோ நீங்கள் எக்ஸாம்பிளாக இந்த ஒரு பிரெட் எடுத்துக்கிறீங்க அல்லது மேட்ரஸ் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா மெது மெதுன்னு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி ரொட்டி வந்து எடுத்து பிரெட்டு வந்து ஈஸ் ஆஃப் லஃபியாக ஸ்பாஞ்சியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஏன் அப்படி ஸ்பாஞ்சியாக இருக்குது அது சாலிட் தான் உள்ளார நிறைய கேப்ஸ் இருக்குது அந்த கேப்ஸ்லலாம் என்ன இருக்குது கேஸ் உள்ளார போந்திருக்கு அதனால் இப்படி அமுக்கும் பொழுது அந்த கேஸ் வெளியில் வரும்பொழுது அது ஸ்பாஞ்சியாக இருக்குது ஃப்ளஃபியாக இருக்குது இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து உங்களுக்கு சாலிட் ஃபோம்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது எமல்ஷன்ஸ் ஓகே பால்மங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பால்மங்கள் என்பவை ஒரு சிறப்பு வகை கூழ்மம் ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் கொலாய்ட்ஸ் தான் வந்து எமல்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் So, an
இம்பிசிபிள் லிக்விட்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதாவது சாதாரண நிலையில் இருக்கும் பொழுது ரெண்டு திரவங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து கொள்ளாது ஓகே ஸோ அப்போது அதை தான் நம்ம எமல்ஷனுக்கு ரெக்கேர்ட் கண்டிஷன் அது இட் இஸ் அ கொலாய்ட் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் இம்மிசிபிள் லிக்விட்ஸ் வேன் ஒன் லிக்விட் இஸ் டிஸ்போஸ்ட் இன் அனதர் லிக்விட் ஆனால் எமல்ஷனில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி மிசிபிள் ஆக்கப்படுது ஓகே அது ரெண்டுத்தையும் கலக்கிறோம் திஸ் மீன்ஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் லிக்விட் பார்ட்டிக்கல் கெட்ஸ் கேட்டர்ட் இன் அனதர் லிக்விட் ஓகே இது இயல்பாகவே அவை கலப்பது கிடையாது பால்மம் என்பது லத்தீன் வார்த்தையிலிருந்து பெறப்பட்ட ஒரு சொல் சரிங்களா அதே மாதிரி இதன் அர்த்தம் பால் ஆக்கல் பால்மம் பால் ஆக்கல் பால் என்பது கொழுப்பும் நீரும் கலந்த ஒரு பால்மத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு இல்லையா ஸோ அதில் பால் ஆக்கல் அதை தான் நம்ம பால்மம்னு சொல்கிறோம் திரவ கலவை பால்மமாக மாறக்கூடிய நிகழ்வு பால்மமாக்கல் எனப்படுகின்றது பால் வெண்ணெய் பால் குழைவி அதாவது க்ரீம் அண்ட் முட்டையின் மஞ்சள் கரு வர்ணம் இருமல் மருந்து முகப்பூச்சு பூச்சிக்கொல்லி மருந்து இது எல்லாமே பால்மத்திற்கான எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்காட்டு சரிங்களா ஸோ த வேர்ட் எமல்ஷன் கம்ஸ் ஃப்ரம் த லேட்டின் வேர்ட் மீனிங் டு மில்க் ஓகே ஸோ வந்து பால் ஆக்கப்படுதல் ஸோ த ப்ராசஸ் ஆஃப் டேர்னிங் அ லிக்விட் மிக்சர் இன்டு அன் எமல்ஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் அ எமல்சிஃபிகேஷன் பால்மமாக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எமல்சிஃபிகேஷன் சரிங்களா ஸோ லிக்விட் மிக்சரை நம்ம பால்மமாக மாற்றுறோம் அதுக்கு பேர் தான் எமல்சிஃபிகேஷன் ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபேஷியல் க்ரீம்ஸ் பெஸ்டிசைட்ஸ் மில்கு பட்டரு க்ரீமு எக் யாக்கு இது எல்லாமே எமல்ஷனுக்கான எக்ஸாம்பிள் பால்மத்தின் வகைகள் கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் இரண்டு திரவங்கள் கலந்து வெவ்வேறு வகையான பால்மங்களை உருவாக்குகின்றன எடுத்துக்காட்டாக எண்ணெய் மற்றும் நீர் இரண்டும் கலந்து நீரில் எண்ணெய் என்ற பால்மம் உருவாகிறது ஓகே ஸோ நம்ம ஐஸ்கிரீம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த க்ரீமில் என்ன மாதிரியான அந்த மிக்சர் நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது எண்ணெய் மற்றும் நீர் இரண்டும் கலந்து நீரில் எண்ணெயானது அந்த பால்மம் உருவாகுது அதே மாதிரி எண்ணெயில் நீர் என்ற பால்மத்தை உருவாக்கக்கூடியது வெண்ணெய் ஓகே அசைங்கு எண்ணெயில் நீர் பரவியுள்ளது வெண்ணெயை பொறுத்தளவு எண்ணெயில் நீர் பரவி இருக்கிறது ஓகே அதுதான் நம்ம வெண்ணெய் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு பட்டர் இஸ் ஆல்சோ அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பால்மம் எமல்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த எமல்ஷன்ஸை எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் உணவு பதப்படுத்தும் முறைகளில் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அதே மாதிரி மருந்துகள் உலோகவியல் மற்றும் பல முக்கியமான தொழிற்சாலைகளில் பால்மங்களின் பயன்பாடுகள் மிகுந்த அளவில் காணப்படுகின்றன ஓகே இம் இம்பார்ட்டன் இண்டஸ்ட்ரீஸில் இந்த எமல்ஷன்ஸ் பயன்படுத்துகிறாங்க ஃபார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மெட்டலாஜிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு இந்த எமல்ஷன்ஸை பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ இந்த பால்மங்களின் வகைகள் தான் நம்ம பார்த்தோம் அதில் வந்து க்ரீம் அண்ட் பட்டர் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன்றில் பாருங்கள் அந்த படத்தில் ஃபஸ்ட் ஒனில் நீர் இருக்குது அந்த நீருக்குள்ளார எண்ணெய் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ ஃபஸ்ட் ஒனில் டிஸ்பர்ஸ்ட் டிஸ்பர்ஸ்ட் ஃபேஸ் வந்து எண்ணெய் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் வந்து நீர் ஓகே அதுவே ரெண்டாவது இடத்துல டிஸ்பர்ஸ்ட் ஃபேஸ் வந்து நீர் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் வந்து எண்ணெய் இப்போ எண்ணெய்க்குள்ளார நீர் இருந்ததுன்னா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பட்டர் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து அதாவது நீருக்குள்ளார எண்ணெய் இருந்ததுன்னா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் க்ரீம்னு பார்த்தோம் அடுத்தது பாருங்கள் ஹவ் யூ சீன் கலர்ஃபுல் ரெயின்போ பேச்சஸ் ஆன் அ வெட் ரோடு ஈரமான சாலையில் வண்ணமான திட்டுகள் காணப்படுவதை பார்த்திருக்கிறீ பார்த்திருக்கிறீர்களா சாலையின் மேல் உள்ள நீரில் எண்ணெய் துளிகள் மிதக்கின்றன மற்றும் வண்ண திட்டுக்களை உருவாக்குகின்றன இது ஏன் என்பதை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து என்ன கலர்ஃபுல் ரெயின் போனோம் வந்து தண்ணி இருக்கும் தண்ணியில் சப்போஸ் வந்து ஆயில் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வேன் ஆயில் ட்ராப்ஸ் இன் வாட்டர் ஆன் ரோட் இட் ஃப்ளோட்ஸ் ஓவர் வாட்டர் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அ ரெயின்போ ஃபைண்ட் அவுட் ஒய் ஓகே ஸோ ஏன் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு நடக்குது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு டிஸ்போஸ்ட் ஃபேஸ் டிஸ்போஷன் மீடியம் அந்த மாதிரி ஒன்று நடக்கிறதுனால உங்களுக்கு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கலர் கலராக நம்மளுக்கு தெரியுது அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது செப்பரேஷன் ஆஃப் மிக்ஸ்சர்ஸ் ஓகே நம்ம கலவைகள் பார்த்தோம் கலவைகளில் ஒரு படித்தான கலவை பல படித்தான கலவை இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அந்த கலவைகளை பிரிக்க வேண்டும் என்றால் அதை என்ன மாதிரியான மெத்தட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம பிரிக்கலாம் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் ஸோ ஐ மிக்சர் ஆஸ் யூ நோ கண்டெயின்ஸ் மோர் தேன் ஒன் சப்ஸ்டன்ஸ் இன் விச் த காம்போனன்ஸ் கேன் எய்த பி எலமெண்ட்ஸ் ஆர் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் போத் ஸோ ஒரு கலவைன்னு எடுத்துக்கும் பொழுது அந்த கலவை மிக்ஸ் பண்ணுறது வந்து ரெண்டு எலமெண்ட்டை மிக்ஸ் பண்ணி கலவை உருவாக்கலாம் அல்லது எலமெண்ட் அண்ட் காம்பவுண்டை மிக்ஸ் பண்ணி ஒ
நாம் கலவையில் இருந்து பொருட்களை பிரிப்பதற்கு காரணம் பயன்படக்கூடிய பொருளுடன் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பொருள்களும் கலந்திருப்பதாலும் பயனற்ற பொருட்களை அதிலிருந்து நீக்குவதற்காகவும் ஆகும் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் குறிப்பிட்ட முறையானது கலவையில் உள்ள பொருட்களை பிரிப்பதற்கு அவைகளின் பண்புகள் மற்றும் இயற்புகள் இயற்பியல் நிலைகளை பொறுத்து அமைகின்றது ஸோ நம்ம இந்த அந்த மிக்சருக்குள்ள என்ன மாதிரியான பொருள் இருக்குன்றதை வச்சு தான் நம்ம வந்து அதை எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுவோம் ஓகே அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க வெவ்வேறு விதமான கலவைகளுக்கு வெவ்வேறு விதமான டைப் ஓகே ஒவ்வொரு விதமான டைப்பில் நம்ம வந்து அதை பிரித்து எடுப்போம் அந்த டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் எதுக்கு நம்ம எது எந்த மெத்தடு எந்த மாதிரியான மிக்சருக்கு பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு இருக்குது அதிலேருந்து கொஷின்ஸ் வரும் அதில் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் எந்தெந்த மெத்தட் எதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன் பாருங்கள் செப்பரேஷன் ஆஃப் சாலிட் லிக்விட் மிக்சர் ஓகே இப்போ இந்த கலவையில் என்ன இருக்குது திட திரவ கலவையாக இது காணப்படுகின்றது சாலிடு இருக்குது லிக்விடு இருக்குது அது மிக்சர் ஆகிருக்கு அந்த மிக்சரை எப்படி பிரித்து எடுப்பீங்க சரியா ஸோ பிஃபோர் வி டாக் அபவுட் த செப்பரேஷன் மெத்தட்ஸ் லெட் இஸ் ரீகால் ப்ரீஃப்லி சம் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் சாலிபிலிட்டி ஆஃப் சாலிட் அண்ட் லிக்விட் வென் அ சாலிட் இஸ் ஆடட் டு அ லிக்விட் ஏதர் த சாலிட் வில் டிசால்வ் இந்த லிக்விட் ஆர் நாட் ஓகே நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதில் வந்து சாலிட் லிக்விட் ஆட் பண்ணும் பொழுது அது வந்து கரையுமா கரையாதான்னு முதல்ல பார்த்து வச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அந்த சாலிட் dissolves in the liquid it is said to be soluble eppa vandu adu karaido adu karaidal dirapporul diravathil karaindal adarku karaidal endru porul adavadu dirapporul dirapporul karai porulagavum diravam karaipanagavum irundhu oru karaisalai uruvaakugindrathu seri oru solution form agudhu solute plus solvent will give you solution so when the solid doesn't dissolve in the liquid it is said to be insoluble adu karaiyal endra pachathile adu vandu என்னன்னு சொல்லுவோம் திடப்பொருள் திரவத்தில் கரையவில்லை எனில் அதற்கு கரையாத பொருள் என்று பெயர் ஓகே இட் இஸ் செட் டு பி இன்சாலிபிள் ஸோ இங்கே மிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க மிக்சர்ஸ் விசிபிலிட்டி ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் பாருங்க இன்விசிபிள் பார்ட்டிகல்ஸ் விசிபிள் பார்ட்டிகல்ஸ்னு ரெண்டாக இதை பிரிக்கலாம் கலவைகளை இரண்டாக பிரிக்கலாம் இன்விசிபிள் பார்ட்டிகல்ஸ் விசிபிள் பார்ட்டிகல்ஸ் கண்களால் காணக்கூடியவை கண்களால் காண முடியாதவை அப்படின்னு ரெண்டாக பிரித்தோம் அப்படின்னா இன்விசிபிள் பார்ட்டிகல்ஸ் அதில் சுகர் அண்ட் வாட்டர் ஐ மீன் இன்விசிபிள் வந்து ஹோமோஜினியஸ் மிக்சர் ஸோ சுகர் அண்ட் வாட்டர் தண்ணிக்குள்ளார சக்கரை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது கண்ணுக்கு தெரியாது அதே மாதிரி காப்பர் சல்ஃபேட் அண்ட் வாட்டர் ஓகே அதுவுமே வந்து கண்ணுக்கு தெரியாது ஏன்னா காப்பர் சல்ஃபேட் எழுதும் பொழுது சிஎஸ்ஓ ஃபோர் டாட் ஃபைவ் ஹெச் டூ ஓ அப்படின்னு தான் எழுதுவோம் ஸோ ப்ளூ விட்ரியால் அப்படின்னு சொல்லி காப்பர் சல்ஃபேட்டும் அந்த வாட்டர் மாலிகளை பிரிக்க முடியாது அதோடு சேர்ந்தாக இருக்கும் அதனால் அது வந்து ஒரு ஹோமோஜினியஸ் மிக்சர் ஒரு படித்தான கலவை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி சால்ட் அண்ட் வாட்டர் சுகர் அண்ட் வாட்டர் சால்ட் அண்ட் வாட்டர் எல்லாமே ஹோமோஜினியஸ் மிக்சர் சரிங்களா அதே மாதிரி ஹெட்ரோஜினியஸ் மிக்சர் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பலப்படித்தான கலவையில் துகள்களின் செயல்பாட்டை பொறுத்து கூழ்மங்களாகவும் தொங்கலாகவும் பிரிக்கலாம் சரி அது புலப்படும் துகள்கள் ஊடகம் முழுவதும் விரவியுள்ள நிலையாக இருக்கும் பொழுது அவை கூழ்மங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அந்த கூழ்மத்தையும் நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று பால் அண்ட் கஞ்சி பசை அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிக்கலாம் அதாவது கொலாய்டியை நம்ம மில்க் அண்ட் ஸ்டார்ச் இன் வாட்டர் அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிக்கலாம் அதே மாதிரி சஸ்பென்ஷன் தொங்கல்னு சொல்லும்பொழுது அது சார்கோல் இன் வாட்டர் சாண்ட் இன் வாட்டர்னு ரெண்டாக நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் அது எக்ஸாம்பிள் மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்